குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பொருள் வேவாக இருந்ததுன்னா அது பார்ட்டிகலாகவும் இருக்கணும் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு சார்ட் இருக்கு அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் அது உள்ள ஃபோமியான்ஸ் இருக்கு லெப்ட் ஆன்ஸ் இருக்கு அப்புறம் போசான்ஸ் இருக்கு எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு கிராவிட்டி அப்படின்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆனால் அதனுடைய பார்ட்டிகல் எடுத்தீங்கன்னா கிராவிட்டான் அப்படின்னு இருக்கணும் பட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் அது இல்லை ஏன்னா சப் அட்டாமிக் லெவலில் நம்மளால் இன்னும் கிராவிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால கிராவிட்டான அது உள்ள பிளேஸ் பண்ண முடியல இதை பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் வீடியோவில் டீடெயிலாக பார்த்துருப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி டார்க் மேட்டர் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் ஆக்சியான்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்சியான் அப்படின்றது என்னன்னா டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அதனுடைய பார்ட்டிகல் ஒன்று இருக்கணும் அந்த பார்ட்டிகலுக்கு பேர் ஆக்சியான் பட் இது ஆக்சியான்றது ஆக்சுவலாக அதனுடைய நேமா இல்லை டார்க் மேட்டருக்கு வேற ஏதாவது பேர் இருக்கா இல்லை டார்க் மேட்டர் அப்படின்றது ஒரு பார்ட்டிகுலாக இருக்குமா கிடைக்குமா இல்லை கிடைக்காதா கிடைக்கும்னா ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் இது எங்கே வரும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் உங்களுடைய வினோத் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் டார்க் மேட்டராக இருக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்புகள்லாம் இருக்கணும் அதாவது ஒரு டார்க் மேட்டர் ஒரு பார்ட்டிகுலாக இருக்கணும் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்கே போய் தேடணும் எப்படி தேடணும் அந்த நம்ம கண்டுபிடிக்கிற அந்த பார்ட்டிகல் வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான சில விஷயங்கள்லாம் நாம யூகிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் அது வந்து டார்க்காக தான் இருக்கணும் டார்க்காக இருக்கணும்னா எந்த லைட்டையும் அதை எமிட் பண்ணக்கூடாது எந்த லைட்டும் பட்டு அது ரிஃப்ளெக்டும் ஆகக்கூடாது ஆர்டினரி மேட்டராக இருந்ததுன்னா அது லைட் பட்டு அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஆனால் டார்க் மேட்டரில் அப்படி பண்ணாதுனால தான் இத்தனை வருஷமாக நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படி தான் நம்மக்கிட்ட இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் டார்க் மேட்டரே இருக்குது டார்க் மேட்டராக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது கிராவிட்டி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியே தீரணும் கிராவிட்டி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலைன்னா நம்மளால் அந்த டார்க் மேட்டரை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஒரு டார்க் மேட்டராகவும் இருக்காது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரெஸ்மாஸ் ஜீரோன்னு சொல்லி அது ஒரு ஃபோட்டான் அப்படின்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அதனுடைய ரெஸ்மாஸ் ஜீரோவாக இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் அது ஃபோட்டானாக இருந்தாலுமே கூட ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி படி அது வந்து கிராவிட்டி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ கண்டிப்பாக டார்க் மேட்டர் அப்படின்றது கிராவிட்டி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஒரு டார்க் மேட்டர் இன்னொரு டார்க் மேட்டர் கூட ரொம்ப வீக்காக இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அண்ட் மேக்ஸிமம் இன்ட்ராக்டே பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு பார்ட்டிகல் நம்ம தேடி எடுக்கணும் அதுதான் டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிகலாக இருக்கும் டார்க் மேட்டர் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகக்கூடாது லைட் ஸ்பீட்லலாம் மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்படி ஒரு வேலை லைட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகி போயிட்டு இருந்ததுன்னா பிக் பேங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா டார்க் மேட்டரும் நம்ம யூனிவர்ஸை விட்டு எங்கேயும் நகர்ந்து போயிருக்கோம் பட் அப்படி போகிறது கிடையாது எல்லாமே கேலக்ஸியை சுற்றி ஒரு ஹேலோ எஃபெக்டில் இருக்குது ஏன்னா ஒரு கேலக்ஸினோட சென்டரை விட அதனுடைய எஜ்ஜில் டார்க் மேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதை வச்சு தான் ஒரு பிளானட்டோ மற்ற ஸ்டார்ஸோ அந்த எஜ்ஜில் சுற்றி வரும்போது அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து மாறாமல் கிட்டத்தட்ட கான்ஸ்டன்ட்டாகவே அதே ஸ்பீடில் சுற்றி வருது அப்படின்றத பற்றி சொன்னோம் ஒருவேளை அந்த டார்க் மேட்டர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது பிக் பேங் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரிலாம் இவ்வளோ டார்க் மேட்டர்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது கண்டிப்பாக டார்க் மேட்டர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக இல்லைனா பிக் பேங் ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸில் அது இல்லாமலே போயிருக்கும் இல்லை இன்ட்ராக்ட் ஆகி வேறு எதாவது பார்ட்டிகுலாக மாதிரி இருக்கும் பட் அப்படி ஆகல டார்க் மேட்டர்ன்றது இப்போ இருக்குது நம்ம நம்புகிறோம் அப்படி இருந்ததுன்னா டார்க் மேட்டரை நம்மளால் அந்த பார்ட்டிகுலாக கண்டுபிடிக்க முடியணும் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது டீக்கே ஆகாமல் இருந்திருக்கணும்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம எடுக்கும் போது மேபி அது ஒரு நியூட்ரோனா மாதிரி இருக்கலாமான்ற கேள்வி வரும் ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் நான் நியூட்ரோனை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட் வந்து நாங்கள் போய் பாருங்கள் பட் இது ஒரு நியூட்ரினோவாக இருக்காது ஏன்னா நியூட்ரினோ வந்து கோல்டு கிடையாது அது வந்து வெரி ஹாட் ஸோ நியூட்ரினோ வந்து ஒரு ஹார்ட் டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட இப்போயே உடம்புல பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரினோஸ் வந்து கிராஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த நியூட்ரினோ வந்து ஒன்னோடு ஒன்னு இன்ட்ராக்டும் பண்ணுறது இல்லை அப்படி பண்ணாலும் ரொம்ப வீக்காக தான் பண்ணுது டார்க் மேட்டருக்கான பண்புகள் நியூட்ரினோ கிட்டே இருக்கு பட் நியூட்ரினோன்றது ஹாட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் டார்க் ஸோ சயின்டிஸ்ட்லாம் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாமா இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாமான்னு சொல்லி விம் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க டபிள்யூ ஹெச்ஐஎம் அதாவது வீக்லி இன்ட்ராக்ஷன் மேசிவ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி
ஸ்ட்ரேஞ்ச் மிராக்குலாக இருக்கு ஏன் அது எக்ஸாக்டாக ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸில் ஃபைன் ட்யூனிங் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த நம்பர் தான் இருக்கணும் ஏன் அந்த நம்பராக இருக்கக்கூடாது எல்லா விஷயமும் ஏன் இந்த பர்டிகுலர் நம்பரில் அலைன் ஆகும் போது தான் இந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பற்றி பல கேள்விகளுக்கு அது ஆன்சர் சொல்லுது இந்த ஃபைன் ட்யூனிங் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ தனியாக போடுறேன் ஸோ இந்த டார்க் மேட்ரும் அந்த ஃபைன் ட்யூனிங்கில் எக்ஸாக்டாக போய் அந்த இடத்துல விழுது அது வந்து ஒரு விம் மிராக்கிள் ஏன்னா அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படி நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு அதிசய மாதிரி தான் சயின்டிஸ்ட் வைக்கிறாங்க பட் மிராக்கிளில் சயின்டிஸ்டுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்போ கண்டிப்பா இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா ஏதோ ஒரு விஷயம் வரணும் இல்ல அப்ப இந்த டீம் வந்து ரெண்டா பிரியுறாங்க அதாவது இந்த விம் மிராக்கல்ல ஒத்துக்கிற டீம் விம் மிராக்கல்ல ஒத்துக்காத டீம் இப்ப ஒத்துக்கிற டீம் வரும் ஒத்துக்கிற டீம் இந்த ஃபைன் ட்யூனிங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்த வச்சு அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடந்தா இப்ப இந்த டுவெண்ட்டி டார்க் மேட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது அவங்க வந்து சூப்பர் சிமிட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு வராங்க சூப்பர் சிமிட்ரின்றது சிமிட்ரி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு பக்கம் என்ன இருக்கும் அதனுடைய ரெப்ளிகா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நான் இங்க இருக்கேன்னா என்னுடைய இமேஜ் வந்து அந்த கண்ணாடியில வருது நான் லெப்ட் ஹேண்டா தூக்கினா அந்த பக்கம் அந்த ரைட் ஹேண்டா தெரியும் ரைட் ஹேண்டா தூக்கினா லெப்டா தெரியும் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் அதோட சார்ஜ் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஆன்டி பார்ட்டிகல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு எலக்ட்ரானா அந்த பக்கம் ஒரு ப்ரோட்டானா இருக்கும் இந்த பக்கம் இது நெகட்டிவ் சார்ஜா அந்த பக்கம் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சார்ஜா இருக்கும் இதுதான் சூப்பர் சிமிட்ரினுடைய முக்கியமான விஷயம் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் வந்து ஃபர்மியான்ஸ் பார்த்தோம் லெப்டான்ஸ் பார்த்தோம் போசான்ஸ் பார்த்தோம் இல்ல சோ இது கூட இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கும் அதனுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகளும் இருக்கும் பட் நம்மளால அதை எல்லாத்தையும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படி ஒரு வேலை ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதுல இந்த டார்க் மேட்டரை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு இந்த சூப்பர் சிமிட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு இப்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த சூப்பர் சிமிட்ரின்றது எங்க வருதுன்னா ஸ்ட்ரிங் தேரியில வருது அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் தேரியில் நம்ம டார்க் மேட்டரை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக எந்த விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரல ஸ்ட்ரிங் தேரியில் சூப்பர் சிமிட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சூப்பர் சிமிட்ரி படி எல்லா சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிகளுக்கும் அதனுடைய சிமிட்ரி விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டார்க் மேட்டர்ன்றது அப்படியே வந்து அது ஃபாலோ ஆகி வருது இந்த சூப்பர் சிமிட்ரியில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எல்லா போசானுக்கும் ஒரு ஃபேர்மியான் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிகளும் ஒன்று இருக்கணும் இதுதான் சூப்பர் சிமிட்ரியினுடைய முக்கியமான விஷயம் இப்போ இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் அப்படி இல்லை பாருங்கள் ஃபோர்ஸஸ் கம்மியாக இருக்குது நாலு ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் தான் அந்த நாலுலேயும் கிராவிட்டி நம்ம எடுக்கல ஸோ மொத்தம் மூணு தான் பட் நீங்கள் ஃபேர்மி ஆன்சர் லெப்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குல்ல ஸோ சிமிட்ரியாக இல்லை பட் இங்கே ஸ்ட்ரிங் தேரி வரும்போது அது சிமிட்ரியாக வரும் சிமிட்ரியாக வரும்போது டார்க் மேட்டருக்கு ஏற்புடைய சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்கு பட் இது வரைக்கும் சூப்பர் சிமெண்ட்ரி நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அதுக்கேத்த மொத்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன்டி பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்கல ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ல அதை நம்மளால எடுத்துட்டும் வர முடியல அதனால இது இன்னும் கொஸ்டினபிளாகவே இருக்கு ஸோ டார்க் மேட்டர் அப்படின்றது இன்னும் ஒரு கேள்விக்குறியா அப்படின்னா கிடையாது டார்க் மேட்டர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனால் இந்த சூப்பர் சிமெண்ட்ரி விஷயத்தில் இந்த ஸ்ட்ரிங் தேரியில் நம்மளால் அதை பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியல பட் அதுக்கான இடம் இன்னும் வேகண்டாக தான் இருக்கு ஏன்னா சூப்பர் சிமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் மேட்டர்ன்றது நேச்சுரலாகவே ஃபாலோ ஆகுது இல்லை அப்படின்றது ஸ்ட்ரிங் தியரிஸ்டினுடைய ஆர்குமெண்ட் பர்டிகுலராக இவங்க வந்து அந்த டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிக்கல் இந்த சூப்பர் சிமெட்ரி தியரியில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நியூட்ரினோனுடைய ஆப்போசிட் பார்ட்டிகளான நியூட்ரிலனோனோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நியூட்ரினோ பற்றி ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் டார்க் மேட்டருக்கான எல்லா பண்புகளும் இருக்குது பட் ஹாட்டாக இருக்குது அப்போது இதனுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்கும்னா இது ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால அது கோல்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூட்ரினோ எந்த இடத்துல இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண மாட்டுது அதனால அதனுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகுலும் எந்த இடத்துல இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கும் பட் இதனுடைய ஆப்போசிட் பண்புகளை பெற்றிருக்கிறதுனால அது ஒரு டார்க் மேட்டராக இருக்கணும் அந்த டார்க் மேட்டருக்கு நியூட்ரிலினோ அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அதை டபிள்யூ போசான் ஜி போசான் இருக்குல்ல அதனுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகலான டபிள்யூ போசினோ ஜி போசினோ இந்த இடத்துல ஒரு டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிகல் இருக்கணும் அதான் நியூட்ரிலினோ இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிகளை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க
எடுத்துட்டு போறீங்க வச்சுப்போம் இது சார்ஜ்ல போய் அந்த பக்கம் அது வந்து ஒரு பாசிட்டரானா மாறும் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சிஓம் தான் இந்த சிபி ப்ராப்ளம் சோ இது அந்த பக்கம் ஒரு மிரர்ல போகும்போது இதனுடைய இன்வெர்டடா வரும் அதனால இது நெகட்டிவா இருந்ததுனா அது பாசிட்டிவா இருக்கும் இது இந்த சைடு ஸ்பின்னா இருந்ததுனா அது அந்த சைடு ஸ்பின்னா இருக்கும் சோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியுது இல்ல இது மாறுறதுக்கான காரணம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துப்போம் ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வச்சிங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நியூட்ரான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது ஒரு ஒரு ஸ்பின் கொடுக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இதுக்கான காரணம் நியூட்ரான்றது வந்து எந்த சார்ஜும் கிடையாது இல்லை அது வந்து நியூட்ரல் தானே இருந்தாலும் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கும் போது அது வரதுக்கான காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய குவார்க் பர்டிகுலராக அதில் இருக்க அப் டவுன் குவார்க்னால இது இந்த விஷயத்த பண்ணுது இப்போ இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பண்ணுச்சுன்னா அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயும் பண்ணணும்ல ஏன்னா மேக்னெட்டிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிசம் தானே எலக்ட்ரிசிட்டியும் மேக்னெட்டிசமும் ஒன்னோட ஒன்று இது தானே ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் பதிலாக நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சிங்கன்னா அப்போது இந்த விஷயம் நடக்குதானா நடக்கலை இது ஏன் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வராங்க அவங்களுடைய பேரை எப்படி கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது தெரில ஸோ அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் பேர் மட்டும் சொல்கிற ஒருத்தவங்க ராபர்ட்டோ இன்னொருத்தவங்க ஹெலின் ஒருத்தவர் வந்து இட்டாலியன் இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஸோ ரெண்டு பேரும் பார்ட்டிகல் ஃபிசிஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தீட்டா அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை ஒரு ஈக்வேஷன் எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்த தீட்டான்றது மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனா இது எடுத்துட்டு வரும்போது இந்த தீட்டா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவா இருக்கு சோ இதை வச்சு ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிக்கிள் அதுக்கு பேரு ஆக்சியான் இந்த ஆக்சியான் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ மாசா இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஈக்வேஷன்ல போட்டு சால்வ் பண்ணும் போது இந்த ஆக்சியானுடைய மாஸ் அப்படிதான் கிடைக்குது சோ இந்த ஆக்சியான் தான் இந்த கேலக்சியில எஜில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ஸோ இல்ல மற்ற விஷயங்களோ சென்டர்ல எவ்வளவு வேகமா சுத்துதோ அதே வேகத்துக்கு சுத்த வைக்கிறதுக்கு காரணம் இதுக்கு காரணம் டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிகல் கிடையாது அதாவது இங்க டார்க் மேட்டர் பார்ட்டி ஒரு <laughs> <laughs> மாஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்குள்ள அவ்வளோ ஆக்சியான்ஸா இருக்கும் ஸோ விம் பார்ட்டிகுலா இருக்குமா ஆக்சியானா இருக்குமா நம்மளுக்கு தெரியல அண்ட் இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சாலும் நம்மளால இன்னும் அந்த டார்க் மேட்டர் பார்ட்டிகுல கண்டுபிடிக்க முடியல அது ஆக்சியானா விம் பார்ட்டிகுலான்றது நம்மளுக்கு தெரியல நம்ம கரெக்டான வழியில தான் போயிட்டு இருக்குமானு நம்மளுக்கு தெரியல ஏன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பார்ட்டிகுலே இல்லை அதனால கண்டுபிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் ஆர் அந்த பார்ட்டிகுலை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிட்ட இது வரைக்கும் சயின்டிபிக் டூல்ஸ் வராம இருக்கலாம் ஆர் நம்ம தப்பான வழியில தேடிட்டு இருக்கலாம் ஸோ டார்க் மேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது விம் பார்ட்டிகளும் ஆக்சிஜன் பார்ட்டிகளும் எப்படி வந்துச்சு என்ன ஏது அதனுடைய புது தியரிஸ்லாம் என்னன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பல இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருந்து கற்றுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணுன்றதையும் கமெண்ட் பண்